Hi and welcome to Chess TV. Last week we showed you a clip from the National Library of Sweden where we got the unique opportunity to experience an amazing chess manuscript from the 14th century. And while we were there we took advantage of the opportunity and saw the oldest Swedish chess book ever. But Anna will tell you more about that in the chess history. First we have a new episode of the opening school and a brand new chess puzzle. Here we go. Last week we analyzed a variation in the Dutch defense which gave White a small advantage related to his development superiority. We got to see how White by using a calm and solid system managed to exploit the weakness created in the black position by the first move f5. The advantage attained is fleeting and it might be hard to use, making people unwilling to use the variation since they are in search for a more aggressive continuation. But Alfred, is there any aggressive continuation here at all? Well, more or less. It's namely so that after the introducing moves d4 and d5, White plays the quite odd g4, leading us into a gambit of sorts. Black's answer f takes g4 is the most popular option, but an alternative is to play d5 here, denying the gambit. But we'll come to that eventually. After a capture on g4, White continues with the giving away of pawns by playing h3. Normally Black would continue from here by playing a move such as d5, but just to show how dangerous it is to play f5 as your first move, We'll take a quick look at a little trap hiding be be behind seemingly innocent moves. So let's take a look at what happens after Black's knight to f6. White does here take the pawn on g4, and Black takes the pawn, the pawn back with the knight, and this is followed by White's queen to d3, threatening the black pawn on h7 in turn. Black does of course not want to lose the pawn, and plays a natural retreat with the knight by placing it on f6, protecting the h7 pawn. But what black did not count with is that white here is still ill able to take the pawn, because if black recaptures with the rook, white plays queen to g6, checkmate. Of course this is not a forced variation and black can avoid it without any trouble at all, but if you play the Dutch defense, you'll have to be aware of any threat against the king because otherwise a checkmate might come out of the blow, just as it did in this variation. Let us go back to Black's second move, and instead of capturing on g4, we'll take a look at what happens after d5. The plan is simply to develop while White loses time on playing short-sighted moves, which in no way whatsoever helps with the development of the white pieces. White can here play quite a lot of different moves, but let's assume that white takes on f5, allowing black to develop simultaneously as reca recapturing the pawn on f5. And now after knight to f3, knight to f6, c3, e6, rook to g1, g6, bishop to f4, and bishop to d6, we see that black has come a lot farther in the development than white. But that black in turn has a weak e pawn and a somewhat strange pawn structure. What happens next is that white now captures on d6, which is followed by black recapturing with the queen, where after knight b to d2, knight b to d7, queen to b3, and castle queenside is played. This position is full of potential for both sides, but black has a slight advantage in the fact that he's better developed, which allows him to prepare for an attack with the pawns with a move as e5. Well, what this shows is that the Dutch defense is a solid opening as long as white tries to crush the black position by aggressive moves such as g4. The best way to handle this opening is simply to return with calm and strategic moves. With that, we end this week's episode of The Opening School. We will be back again next week with a new opening, so see you then. Now it's finally time to solve this week's chess puzzle. Last week you had a chance to rest your brain so that you could give 100% today. The puzzle is taken from the game between the legendary Bobby Fischer and the Romanian player Bela Sass that was played in Skopje in 1967. 
Fischer played white and won the game with a great checkmate that you are to find now. So, there is a checkmate in three moves and white wins, so good luck. Well, this is surely an exciting position. And what we have to remember is that we cannot perform a queen exchange on f8 because that only gives the black king a chance to run away to f8 and escape a checkmate. What we're going to do is to try to exploit the queen, bishop, rook and the pawn too. If we hadn't had the pawn on h5, this would have been a really easy checkmate on h7. But now we have the pawn and the question is how we are to proceed then. Do we want to capture the pawn on g6 now with our pawn in order to open the rook file? No, not at all. If we would, the black queen would probably capture our queen and even though we could take back, we would lose our checkmate chances. What we have to take into consideration is that black threatens to turn his c pawn to a queen by moving it to c1 with a check. As the pieces are positioned right now, we can obviously capture the pawn, but this is still a serious threat which we need to remember. In order to succeed in finding the checkmate, we must find a move that checks at once, because otherwise black would get the time to, he needs to escape with the king and maneuver the pieces so that he becomes impossible to checkmate in 3. What we are going to play is of course queen captures on h7 check. And we do this for the reason that we have our pawn on h5 and our rook on h4. What else can black do then to take the queen? Now we use the cover check by playing pawn takes on g6 check. This is obviously a double check that forces black to take the pawn. So we have now performed two of our three moves. So the next move has to have a checkmate. Black really doesn't have any chance here at all. Our bishop on f6 is guarded by the pawn and our rook is guarded too. The king can't go anywhere except to f5, so we must prevent him from doing so. And the best way is of course by playing bishop to e5, checkmate. Well, there we go. Here we saw that such bold moves as queen sacrifices can really pay off sometimes. Keep in mind that this game was played in 1967, that it's 44 years ago by none other than Bobby Fischer. Fischer is a great source of inspiration for chess players that want to take their tactical thinking to a higher level, so be sure to watch some of his games if you have some free time this week. I really want to thank you all for following these chess puzzles and I truly hope that you've noticed an improvement in your chess games lately. Bye! Förra veckan så kunde vi visa ett reportage från Kungliga biblioteket med ett manuskript från 1300-talet. Men vi passade också på att få titta på den allra första tryckta svenska schackboken som också finns där. Och idag så ska vi återvända till det besöket och titta vidare på hur vi då diskuterade kring den boken.
Välkomna till Kungabiblioteket. Jag är Janis Kreslins första bibliotekarie vid avdelningen för forskningsverksamhet här på biblioteket. KB har ju också en del andra spännande skrifter och bland annat den första tryckta svenska schackboken i sina samlingar. Ja, den här boken är ju från 1771 och det är ett litet häfte på 32 sidor bara. Men en mycket sällsynt bok och det här är alltså ett av de få kvarvarande exemplaren som finns här på KB. Och för att bidra ytterligare till mystiken så anges författaren bara som Stort C, stort V, litet V, stort K. Till historien har han hur som helst gått som författare till Sveriges första tryckta schackbok. Om vi slår upp förordet så ser vi att den skrevs som ett beställningsverk från några hovdamer. Och vi får här höra förordet uppläst. Min nådige fru, när jag sista gången hade den äran att vara på B fick jag eder och den närvarande fruentimmers befallning att sammanskriva de allmänna schackreglor tillika med spelets ursprung. På titelsidan så finns det en egarstämpel med namnet Nescher. Kan du ge en liten kommentar om det kanske? Nescher var en berömd storsamlare och vetenskapsman. Vad vi ser här egentligen är egentligen den svenska kulturtraditionen och en medvetenhet om sitt eget kulturarv. Att man måste samla även det som kanske inte är så märkvärdigt. Det är märkvärdigt eftersom det är den första, men själva texten eller utförandet är inte något speciellt. Det är en broschyr, en ganska enkel broschyr. KB köpte hans samling på 1800-talets första hälft. Och vi har en hel samling Nashers böcker här på KB. Ja, det är en spännande kontrast mellan 1300-talshandskriften och dess speciella karaktär och den här ganska enkla då tryckta schackboken. Men den representerar ju ändå en start på schackkulturen i Sverige och den tryckta schackbokens historia i Sverige. Och som sagt, den här boken i första upplaga, den finns nog bara i något enstaka exemplar kvar också då. Så att det kanske gör den extra intressant. Det betyder helt enkelt att vi förflyttar oss från ett massmedialt laboratorium. Från en gemensam diskussion som manuskriptet öppnade inför oss till en bok som man kan läsa i ensamhet. Som ni ser är boken huvudsakligen text. 
har inte samma illustrationsmaterialet och var tänkt egentligen för att läsas och sen för att ladda ner viss information, inte för att dela med andra. Vi har varit i ett multimedialt laboratorium där alla våra sinnen har involverats. Vi har levt med detta. Nu går vi till en mer modern, vi blir som moderna människor och nu har vi text. I jämförelsevis var denna bok från 1700-talet tvådimensionell. Idag läser vi text väldigt ofta och uh, vi har svårt att ta till oss impulser på annat sätt. Vi sitter framför tvn eller vi tittar på film. Vi har svårt att få igång ett samtal. Tanken med uh, handskriften var att alla var involverade, alla var dragna till bilderna. Man hörde någonting, någon läste högt. Nu har vi en liten text som du kan kolla regler i ensamhet när du behöver kolla hur spelar man detta spel helt enkelt, eller hur, hur gör man det. Så det är en helt annan inställning. Det är faktiskt, man har förlorat det samhälleliga, man har förlorat egentligen det kommunala i det hela. Vi ser en text som plötsligt har blivit du, det är jag, det är jag som är i centrum, det är inte längre uh, tillsammans. Om man skulle försöka värdera en sån här sak som handskrifter så kan man väl säga att det är egentligen ovärderligt. Det är ju ett kulturvärde som inte lätt beskrivs i pengar. Men det är klart att skulle ett sånt här verk komma ut på en internationell samlarmarknad så antar jag att det är väldigt stora pengar som det skulle röra sig om för någon som skulle vilja ha den. Ja, efter all den här informationen och de spännande visningarna så får vi tacka dig så hemskt mycket Janis för att vi har fått komma hit och att du har bjudit mitt i schacks tittare på en fantastisk uppvisning. Så tack så mycket. Well, this was all for this week's episode of Chess TV. I hope you all enjoyed watching it, and we will of course be back again next week with a new episode. Bye!